sinabi naman natin talaga yan that 6-2 ang ating support. No? Ayan na yan, 6-2. Four days ago pa yan, bago pa lumapat ng 6-2, bago pa magbasag. No? Nung lumabas yung PMI, sinabi na natin yan that the PMI is down. Watch out for the CPI and GDP. CPI is tapish. Uh, hindi naman siya above, pero tapish pa rin, 4.5. And uh, dahil dito, sa dalawang yan, alam mo na, na-miss na ang estimate ng GDP. That's why, bago pa lumabas, naka-pricey na yan. Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of preview every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, pakasubscribe natin, i-click natin yung bell, tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel. Hello everyone! So, welcome again sa ating uh, another episode ng Weekly Trading Guide. Okay, so uh, eto na yung inyong mga stock request. Pero bago natin discuss yan, syempre unahin lagi natin ang uh, PSEI no? or yung uh, ating uh, Market Recap. Okay, so parang wala na masyadong, ano dun, no? wala na masyadong surprise kasi uh, dito nga sa ating community, diniscuss ko na sa inyo na ang daming uh, echo data na papalabas sa uh, the last previous weeks, diba? Ito kasi 5 days ago to. No? And ang data to watch is uh, PMI, CPI, and GDP. No? And lumabas na yung PMI which is actually uh, below estimate. No? And dapat kasi above 50. Mas maganda kung above 50 pero mas mabuti kung above 52.2 which is the previous uh, PMI. So dahil below 50 yan, actually specifically is 59. So negative yun kasi contraction ibig sabihin. And it will give you a hint sa GDP na GDP is now below estimate. Remember, ang estimate ng GDP is uh, around 2-3% for this Q1. Pero dahil sa PMI na lumabas, now the estimate is around 3.5 uh, to 4. No? 3.5 to 4. So, yun yung pinaprice in natin dito sa ating index. Okay? So, dito 3.5 to 4 na ang uh, GDP na pinaprice in. So, that's why... Ang possibility talaga niyan is around 6.2 yung possible na support natin. Kaya, kaya tayo binababa dyan. No? Kaya nilalagay yung index sa around 6.2. Kasi nga, the GDP is uh, below estimate. No? Sinabi naman natin talaga yan that 6.2 ang ating support. No? Ayan na yan, 6.2. Four days ago pa yan, bago pa lumapat ng 6.2, bago pa magbasag. No? Nung lumabas yung PMI, sinabi na natin yan that the PMI is down. Watch out for the CPI and GDP. CPI is tapish. Uh, hindi naman siya above, pero tapish pa rin, 4.5. And uh, dahil dito, sa dalawang yan, alam mo na, na-miss na ang estimate ng GDP. That's why, bago pa lumabas, naka-price in na yan. So, pag lumabas ang GDP ng 3.5 or uh, basta above 4, okay yon. Price in na yan at 6.2 level. Okay? Unless, unless na may other bad news. So, you have to watch out, no? Okay, so, uh, hello everyone. Welcome ulit sa part 2 ng ating uh, weekly trading guide. So, uh, discuss na natin yung inyong mga stock requests, no? Sa part 2. So, start tayo with APL sa fundamentals, no? APL, walang nagbago. Ganun pa rin. Hindi nagbabago ang fundamentals hanggat walang earnings. So, still, uh, no funda for APL, no? So, focus tayo sa technicals na APL. Okay, 
So, APL, ayun na, nag-overbought na pala to. Uh, 20, or oversold, 22 ang kanyang uh, RSI. So far, sinasalo siya ng kanyang EMA 100. Mukhang nagiging support si EMA 100. Okay. So, yun ang support mo. Kung magra-rally, maliit lang din yung upside. So, 0.19 tapos 0.2. Maliit pala masyado ang upside nito. Okay? Pero since nag-oversold na or nag-overbought na, baka may technical bounce, no? Pero so far, wala pang buy signal sa RSI and sa MACD. Sell, meron. Okay? So, ibig sabihin yan, kapapasok lang sa ilalim ulit ni MACD. So, possible continuation. Continuation ng downtrend, no? Pero okay naman so far. Nag-hold sa EMA 100. So, pwede nyo i-buy test kung gusto nyo. Test buy, pero parang wala kang catalyst dito, no? Para mag-push above. Lalo, negative ang sentiment ng market. Kung swing, okay, kung swing trader ka, so may buy signal na lumabas dito sa ating uh, system. So, meaning, you can... Uh, risk on, no? Ibig sabihin ng risk on, you can uh, buy tapos proper risk management cut loss kapag ka nabasag. Okay? So, may buy signal tayo. Since overbought naman siya. Nauna lang tong si sa system natin sa chart. Pero so far, baka sumunod na to si si RSI. Ito yung buy signal natin. So far, na-discuss na yata natin to sa mga charting natin before kaya may bilog na. May sell signal So nag-aantay tayo ng buy So may lumabas Risk on Pero take care Dahil Yung yellow na yan Is risk on Ibig sabihin Pag nag-drop pa powder Nawawala yan no? Kasi nga hindi pa siya solid green Yellow pa lang Risk on pa lang no? Hindi pa siya pivot So yun Tama naman Confluence naman Kasi nga Meron tayo dito Support sa MA100 Pag nabutas si MA100 Then Cut na kayo no? Kasi kung titingnan yung mabuti Wala na kayong support dyan After ni MA100 Meron dito 0.17 So somehow pwede no? Pero kung titingnan nyo dito sa price and volume uh, Ang heavy resistance is etong nauna Okay, ano ba itong nauna natin? Check lang natin no? Ito yung pinaka-strong resistance nyo 0.21 So, sa chart is nag-support sa 19 pero kita nyo, manipis yung volume mo. Sa 17, kita nyo, manipis din yung volume dito sa gilid, sa price volume. Sabihin, pwede nang mag-waterfalls yan, no? Pwede nang mag-waterfalls. Pag bumagsak sa 17 at hindi nag-hold. Kasi kung papasin nyo, weak yung 17 kasi wala siyang volume dito. Okay? So, pero kung swing trader ka, then you can test buy. And you can risk on. No? Just make sure na may cut loss ka. Ang problem lang, kung bibili ka dyan, di ba? So, since sideways yan, so anong resistance? So far, ang resistance niya dati, nandito sa 23. Okay. So, kung susukatin natin from 19 to 22. So, meron ka lang upside na, yun, malaki rin, 25%. So, it's up to you kung, kung type nyo talaga to si APL, no? Pero for me, make or break na yan. Kasi nasa MA100 na. Make or break. Pero dito kasi sinalo siya. And then nag-bounce. Then you can play the bounce. Same as dito. Basta may cut loss lang kayo pag binasag. Kasi baka mag-change na ng trend. Okay? So basag-basag na rin yung kanyang mga, mga darbas box dyan. Okay? So that's it for APL. Very Mart. Very Mart, ayaw maglabas pa rin ng earnings. Pero hindi siya kagaya ni Pure Gold na pwedeng hampasin dahil... Ano naman to? Uh, second liner. You can consider na second liner to or third liner dahil good naman yung stock. May earnings naman. Good naman yung balance sheet. Okay. Uh, wala pa lang talagang result. And mababa pa yung market cap. Okay. Uh, value stock dahil ang taas ng kanyang PE. Pero may future naman kasi taas ng earnings. Q3. Pero wala pang Q4. Wala pang annual. So for now, technicals muna tayo. No? MM check natin dito. MM ayun may MA200 na. So binubuhat na siya ng kanyang MA200 which is nagbounce, no? So 4.47. Kung type nyo 
Then, may buy signal naman si RSI dito. Sa una, sabihin, um, pwede siyang bilhin dito. Nung una lang yun. Pero ngayon, wala pa siyang buy signal. Pero nasa overbought region na, or oversold region. So, somehow, dahil nasa MA200, somehow pwede. No? Technically, pwede. Yan. So, lowest uh, support mo or strong support mo is 4.55. So, yun na yung pinaka-strong. Baka saw-saw lang yun dyan, tapos balik kasi MA200. Pero pag tumuloy-tuloy, reversal loop trend yan kasi nasa MA200 ka na. Okay? MACD is above zero line. Ibig sabihin, kung hindi yan makakakit yan, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagbagsak yan. So, magiging... Magkakaroon ng sell signal yan dito kung babasagin ng 450. No? So, yan. Medyo bumagsak pala to. Okay? So, ingat-ingat muna. Pero, kung type nyo talaga, 450 pwede. Sa so, swing, so far sa so swing, may sell or may buy. May sell dito. May buy ulit, may sell. So, wala pang buy signal ulit. No? Wala pang dito. Wala pang buy, lumalabas na buy signal. Pero, so far sa RSI meron. So, ako kung ako lang, mag-aantay pa ako ng konti pa. Siguro near, sagarin nyo sa near 450. Tapos cut nyo sa 450 pag pinasa. Kasi kung titignan nyo dito, wala namang volume dito. No? Pero support talaga yan kasi yun yung pinakaunang mataas yun. Tapos dun siya nag-breakout, then dun siya nag-support. Pero sa volume lang, ang volume nandito eh, sa ilalim. Ayan, so nandito yung makapal na volume. So nandiyan yung support sa 3. Sabihin, strong yan. No? Another strong support nyo is nandito. Okay, 3.6. So far, yun yung mga strong support. Kung magra-rally, ang resistance is eto. Baba natin ng konti. Ayan, di ba confluence yung price volume sa uh, sa chart nyo? No? Kung saan malaki yung mga volume sa gilid, nandun din yung consolidation. So yun yung nagiging support and resistance, no? Add yun, add sa confidence ng pagpa-plot. Okay, so sa Investa, walang ganyan. Okay, so that's it. Yan yung range nyo. Okay, 450 to almost 6 pesos. Pero dito lang yung nag-touch na nakaraan, 556. Okay, di pa umabot dun. Sabihin, maraming sellers, so nagbenta na agad. Okay, so that's it for Mary Mart. No, wala pang buy signal. Pwede yung unahan, pero for me, mag-aantay ako ng konti. 450. Baka kasi basagin lang yung MA200. Pero pwede na mag-test by. Basta may risk management. Mary Mart. Okay, PHA. Same thing. Ganyan talaga pagka mga speculative stock. No? Wala kang makita sa fundamentals. Unlike ng plus and second liner like um, ASIN. So, dito wala kang makita ng fundamentals. No? Yan, PHA. Uh, walang nilalabas na earnings din. So, normal naman yan sa mga speculative. So, chart lang tayo muna. PHA, uh, mixed signal sa MACD dahil isang malaking sideways or nagsay, let's say nagko-consolidate. So, pwede rin yan natin sabihin na ayan, mayroon tayo dyang ayan, so may pattern tayo dyan na triangle pattern. It is somehow bullish kasi galing sa taas. No? Pero Maganda doon is may support ka rin na MA200 or MA100. So, so as long as buo ang MA100, buo pa yan. No? Actually, nasa 2 pesos and nasa strong support ngayon yan. Okay? Diba? So, strong support na yung 200 or yung 2 pesos. Ang lowest dip niyan is 1.96 or 195. So, pwedeng mag-dip doon pero watch out for this MA or MA100. Pag yan nabasag, Uh, baka mag-reverse the loop trend do. Kasi yung formation niya is Although ano yan um, Penance sa taas Pero ascending triangle at the same time Or descending So somehow kung may mag-test baka matuluyan Okay So ingat-ingat muna RSI wala pang buy signal Okay so sa swing Sa swing natin wala pa rin Okay so Bukang Neutral pa yung system natin. Ito yung buy niya na last. Ito yung sell niya. So far, wala pang binibigay. No? Pero, given na nasa 2 pesos na. Tingnan natin kung kayang i-hold. Okay? Kasi kung hindi, 
baka butasin. So, kita nyo, walang ka-volume-volume. Ito yung tuyo. So, ibig sabihin, walang buyers, wala rin sellers. So, ang problema kapag may mag-test. Pag may nag-test ng support, tapos sumunod, tapos si index is nagbasag ng 6-2, yan ang problem. Baka sumama. Okay? Pero pag si index is nag-rally, kung maganda ang GDP, then pwede. Pwede yan. So far, ito yan. Ayun. Ito yung strong volume niya, di ba? So, 2.22 ang resistance. May maliit na range yan. Ayun. Sakto, di ba? 2.06 yung malaking bilihan dito. Pero kung titignan nyo, pag nabutas yung mga yan, ito nyo, wala ng tao dito. Oh. So, ang next na pwedeng pulutan, yan. Piso na. No? Yan na yung next na pwede mong pulutan based sa volume. Okay? Kung magra-rally naman, so ito yung resistance mong next. Ayan, so almost 3 pesos, di ba? So sakto ka naman. Okay, so that's it for uh, PHA. Up to you kung gusto nyo mag-risk. No? Pwede naman. Sa akin, pwede naman mag-risk. Basta may proper risk management. May cut loss, no? Hindi pwedeng walang cut loss. Okay? So far, wala pa dito ng buy. Dito. Dito, tell. Hindi nagbabago. Wala rin binibigay na earnings result. No, pero ang daming good news kasi tuloy-tuloy yung pag-open or pag-operate sa other cities. Pero kailangan muna na ma-proof niya yung sarili niya. Ma-proof niya na talagang marami siyang client ngayon. And yung sustainability, parang si Converge. Dapat yung growth ni Converge is makuha niya. No? I mean, at least makopya niya yung uh, stellar growth in terms of mga client. Let's see. Technicals lang tayo kasi walang funda. So, for dito, check muna natin sa... Ito na pala yung mga the previous na lines natin. So, your support is 621. Pinakamalalim. Meron din sa 685. Pinakamalakas din yan, 685. Initially, no? Initial or weak support is 7.76. Okay? Kung titinan nyo to. Okay, pwede nyo rin consider na support itong last na yan. yan yung 8.56. Kasi dyan siya nag-support last time. So, you can consider that. No? Pero ang strong talaga niya nandito sa 6.86. So far, hindi natin masabing uptrend siya. Hindi rin masabing downtrend kasi walang volume. So, parang tuyong-tuyo. Unlike dati. Kung papansin niyo yung dati, di ba? Sobrang daming participation, no? So, kita mo yung galaw niya is nakadepende sa the volume. Yun, di ba? Nakadepende sa volume. As babagsak siya kapag wala ng volume. So, ngayon, yun yung last uh, rally. Is, ito yung last rally niya. Daming volume. Yan. Pero yung last na dip niya, sobrang laki volume din. Ayan, yung, yung sell-off niya, sobrang laki ng volume. So, mukhang climax ng selling yun. After that, Kita nyo, halos wala na. Oh. Tuyong-tuyo na siya. So, orphan stage, no? So, ang matitira lang dyan talaga is yung believers in the strong hands. Yung willing to wait for 5 years. Yun. Yun na yung matitira dyan. Kasi kahit dami ng, ang dami niyang good news na nilalabas, hindi siya nagra-rally. Hindi rin naman siya bumabagsak, no? Kahit may, kahit may bad news. Okay? So, yun. For dito. So, for now, you have a uh, range, no? So, yan yung range. Uh, 936 to 11. So, kung gusto nyo yung sideways trade during orphan stage, pwede naman yan. May upside pa rin naman, di ba? So, tingnan natin. 19%. Di ba? Okay na rin. Good na rin yun. Kung gusto nyo yung range trade habang nag-aantay kayo ng catalyst or ng big big move. So, so far, wala pang galawan siya. So, baka pag naglabas ito ng mga news about sa report ng earnings, Although negative yun, pero kung maganda yung performance in terms of client at saka yung services, good feedback yun. Pwede yan. So, for now, range trade muna para kay dito, no? Pero malaki rin yung range, kaya pwede yung galawin. Pwede yung laruin. Okay, so we have buy signal dalawa sa MACD, sa RSI. Si MACD wala pa, pero malapit na siyang umapak sa zero level. So, watch out dito. Kung mag above zero yan, then bullish yan. Or possible mag mag-kick yan pataas, no? So, sideways lang. So, use RSI. So, may buy ka na kay RSI. 
Tignan natin sa swing, sa swing, so far wala pa. So, konting tiis pa. Pero at least may initial ka na na pwedeng mag-entry, di ba? Since red, kita nyo nababangga-bangga dun sa red cloud. So, kung gusto nyo nang uh, confirm uptrend, dapat mabasag yung red cloud, mag-higher or low, tapos yun, tuloy-tuloy yung akit. So, mas uh, sweet spot kapag ganun. Nakuha mo siya sa hindi ilalim, pero nasa safe entry. Okay? So, abang pa ng konti sa buy signal kung may lalabas. FNI. Okay? FNI, ito yung may value. Okay? May value na second liner kasi hindi naman siya basura. Kita nyo yung earnings nito. Ganda ng balance sheet. No? 47 net profit. Uh, net to asset. Ganda rin. 21 net to equities. Uh, ganda rin. No? Uh, 15%. Tapos walang walang debt. Hindi masyado. Hindi highly leverage. Tapos ganda ng current ratio. So, yan yung mga strong stock na supported by earnings. No? Yun yung kanina sa part 1. Reviewin nyo yung part 1. Uh, nandun yung, I think kung nandun na, ah, yung about commodities and bonds. So, bumagsak na si bonds and nag na ulit si commodities. So, may possible may laro na ulit sa mga minings. Okay? So, PE niya ngayon is only 6 which is low. No? Baba yun kumpara sa mga mining sectors. So, tingnan natin si FNI dahil strong ang fundamentals. FNI. So, check muna natin dito sa ating all charting. FNI, ang support nyo is 2.2 kung gusto nyo talagang baratin, no? Pero, basically, uh, kita nyo yung MA100 or yung MA100. Kino-hold na siya, o, oh, ayun. First touch, bounce. Ngayon, nag-touch na ulit. No? So, Kung paulit-ulit lang yan, gaya nito, nag-touch, nag-bounce. Nag-touch, medyo malalim, tumagal. Ito kasi bumagsak dito yung commodities. And nag yung bonds, kaya ganyan. So, check nyo lang yung global market. Si Nickel sa global market, balik na ng 17,000. Ah. Taas na ulit, dati 16,000 na tulog yan. Dito, sa 2.2, 16,000 yun. Pero ngayon, around almost 18,000 na. So, kaya maakit na to. Kung tuloy-tuloy ang akit nun, possible niya si Nickel or FNI, akit na din yan. No, kita niyo naman, ganda ng fundamentals tapos. Kasi kung tataas ang presyo sa global market ng Nickel, malaki ang impact sa kanilang earnings nun kasi mataas na din nila mabibenta. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, so we have two support. No? Kung gusto niyo mag-risk on, so yan ang entry point. 2.2 or 2.43. So basta risk management lang kapag nabasag. Then cut loss and then buy back. Okay, resistance meron dito. Kita niyo yung volume na yan. Ano yan? 267. Pwede niyo sagarin yan hanggang dito. Yan, 2.8. Pero baka hindi yung makyat niya. Yan, yun yung resistance natin sa chart. After that, yan. Kung magbe-breakout, kita niyo wala nang harang dito. Meron pa yan sa long term. Pero, yan, di ba? Doon lang yung makapal na volume niya. Yung part lang talaga na yan. Kung makaka-breakout yun dyan, kita nyo, tagal na nitong chart na to, pero ang dipis ng volume. Oh. Ibig sabihin, ito yung strong support. Yan, yung part na yan. Yung 250 hanggang... Yan, tingnan natin kung saan part tumama yung may strong support. 264. So, nandun talaga. No, nandun talaga sa part na yan. Yung possible na strong resistance, pero pag na-breakout, then that's a strong support for FN. Okay, so so far good ang funda, good ang uh, global market sa Ikel. So, pwede watch list and pwede mag-risk ko. Basta may management, risk management. Sa swing, for swing trader, uh, ang entry mo is eto. Pero may buy signal na nung tumama dito sa uh, 2.8. No? So far, wala pang buy signal. So, better wait kasi wala pang buy signal. Wala pa rin sa RSI. MACD medyo magulo pa. So, kasi sideways. So I think um, kung bababa, then you can capitalize kung bababa para maka-entry. Down dyan sa 2.4. So yun talaga. 2.4 kung dito sa MA. Yan, sa MA100. 
tama. And uh, kung sagad na sagad is 2.2. Okay, so that's it for FNI. BSC. Okay, for BSC, uh, nasa malaking box pala to. Kaso lang, hindi siya gumagalaw, no? And, pinutas niya pa yung kanyang MA100. Or yung MA100. Ayun, nabutas na. So, dito, nag-rebound yan. And ang kanyang DNA is binabasag niya talaga yung MA100. Pero, kapag yan, hindi na nakabalik above gaya nito. Then, it's reversal of trend. Okay? Pwedeng reversal na yan. So far, nag-double tap dito. Yung double tap, tapos pinasag yung dalawang MA. Lagi naman yung ginagawa. So ngayon, ano to, um, parang make or break kung gagayahin niya itong move na to. Okay? So, parang make or break. Oversold, somehow pwedeng mag-risk no? kahit walang, wala sa MA. Ano natin dito? Yan. So may malaking volume dito bigla. So yan, support uh, 0.69 or hanggang 0.7. Resistance, yun pa rin, piso or 1.1. Pero ano ah, delikado yung pagkakabasag sa MA100 ah. Kasi kung titingnan yung mabuti, na test na eh, ayun oh. Pinasag si MA100, tinest first time, tinest second time, and then fourth candle down. Ito kasi, tin uh, bumagsak, nag-test ng first time, second time, nag-close na above sa MA100. Ang problema dito, sa second retest, nag-close na below. And yung last close is below pa din. Yun ang problema. Hindi kasing strong nito. And kung titignan nyo dito, ayun, may buy signal na. Ang dami. 1, 2, 3. Okay? Dito, wala pa tayong makita ang buy signal. So, medyo delikado ng konti. Pero kung Irish trader kayo, you can try. No? Basta cut lang pag mali. Sa so, swing, wala pa rin. Personally, kung ako mag-aantay ako ng magandang entry. Pero, mahirap magbasura ngayon, basura stock. Dahil, alam nyo naman, negative yung sentiment. Pero kung mag-positive ang sentiment, ang bilis niyan. So, hindi ka may ipit dyan. Kasi pag pasok mo, may momentum na, lilipad na agad. So, ngayon, wala pang momentum pa baba pa. Baka maipit pa. No? So, better wait sa magandang sentiment ng market. Okay? Okay, last GMA7. Isa sa very strong company for now. Okay? Kung titignan nyo, grabe yung earnings nyo, 127%. So, ayos yan. Ibig sabihin, solid na solid yung earnings na yan. Plus, uh, ano pa ngayon, uh, election year. So, ikita na naman siya sa mga advertisement. PE niya ngayon is 6.95, which is at current level. No? Mahal na siya ngayon, 8 pesos na. Pero, mura pa rin in terms of valuation. So, good talaga yung company. Tingnan nyo naman itong mga ano nyo, oh, profitability ratio. Sobrang taas. So, solid na solid yung company. Pagdating sa debt, ayos lang. Walang, walang leverage. No? Hindi highly leverage. So, at, halos nga wala siyang kautang-utang eh. And then, current ratio is also good. So, ano yan? Uh, thumbs up para sa fundamentals. Technicals na natin. So, yung technicals niya, sinasabi yung or nire-reflect yung strong fundamentals. No? Kasi kung iisipin nyo, nag-release ng uh, dividends, syempre, after ng X date, rebentahan. Pero dyan mo makikita na strong yung company because after ng cash dibs, umakyat ulit. So, yun yung reflection ng kanyang strong fundamentals. So, good talaga all in all si GMA. No? May buy signal sa MACD. Okay? So, ibig sabihin yan, bumagsak, na-hold sa above zero line, may buy signal ka dyan. May, may sell signal naman kay RSI, pero okay lang kasi uptrend naman kasi. So, medyo confusing yan or a fake signal kapag ganyan. No? So, hindi natin pwedeng consider to kasi uptrend. Okay? So, overall is strong yung rally or strong yung momentum nito ni GMA. Ang pinakamaganda dyan is wait for a pullback. So, sayang to. Dapat napasukan nyo to 
Or kung napasukan niyo, congrats, no? And hold dapat kayo dyan for now. Resistance niyo is ito. Yun, sakto pala. Kaya, ayun, no? Yun yung heavy na volume. So, talagang nag-resist. Pero first time lang. Kaya yan, no? Kayang... Kung talagang tuloy-tuloy, kita niyo may volume yung rally. Hindi kasing lakas nito. And ito, pero sustain naman. So, tingnan natin kung kaya niyang i-break out. Okay, pero much better na antay niyo sa pullback. Mga around dito yan. Mga 8 pesos ulit ang pullback niya. So, hopefully mag-pullback para may re-entry. For swing, okay. For swing, you have sell signal dito. So, sakto, no? Dahil talaga yung rally na yun. Tapos, yung pagbagsak niya is actually a buy signal. Ayan, doble. May buy ka dito sa RSI. May buy ka rin dito sa, sa system. So, wala ka pang sell ngayon. So, kung nabili nyo talaga dito yan, then you should just hold your stock. No? Kasi, kapapasok lang din yung buy signal sa MACD. Okay? Kung re-entry, wala pang buy signal. So, for re-entry position, better wait muna for now. Okay? So, that's it. Uh, discuss na natin lahat ng inyong stock request. So, thank you for watching. And, ito yung mga other stock request na no, ng mga nasa mentoring natin. So, ipapasok natin yan doon sa private access group para makita nyo yung chart. Stand alone naman yung chart, no? Kita nyo agad yung buy and sell signal. Then, alam nyo naman kung paano mag- alam nyo naman kung paano mag-interpret. So, ipapost ko na lang yung mga ibang request doon sa private access. Okay? Para mag-chart nyo na rin. Okay? So, thank you for watching, guys. And I hope you uh, enjoy our charting today. And see you next week or see you sa Wednesday sa ating another live charting session. Thank you for watching. Cut.